ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్ర అమ్మ కుట్టి నా పేరు దివ్య టుడే రెసిపీ వచ్చేసి వెజిటేబుల్ దమ్ బిర్యానీ అండి చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను చెప్పిన టిప్స్తోనే సేమ్ ప్రాసెస్ చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ కలర్ఫుల్గా ఎలా ఉందో చాలా ఈజీ అండి పెద్ద కష్టం ఏం కూడా కాదు చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకొని తిన్నారంటే ఇంకోసారి నాన్ వెజ్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాదండి వెజిటేబుల్ ఇంత టేస్టీగా ఉందని అనుకుంటారు అందరూ ఇంకెందుకండి ఎలా చేయాలో చూసాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి నేను ఆనియన్స్ పొడుగుగా తరుక్కున్నానండి బిర్యానీ కోసం కంపల్సరీ కదా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కావాలి సో అందుకోసం పొడుగుగా తరుక్కొని అన్నీ విడివిడిగా చేసుకుంటున్నానండి అలా చేసుకొని ఆయిల్ ఫ్రై అయ్యాక దాన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందామండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా మరి ఎక్కువ ఎక్కువ వేసుకోదండి కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఈ ఆనియన్స్ అనేది మనకి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్లో కలర్లో రావాలండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో బాగా ఫ్రై అయితేనే మనం తినేటప్పుడు కరుం కరుం అని చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి సో అందుకోసమే నిదానంగా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి మాడిపోకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రై అయితే చాలు చూసారు కదండి నావి అయితే మంచి కలర్లో వచ్చేసాయి ఇంకా చాలా ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఇంకా లైట్గా తీసేస్తాం ఇంకా చూడండి ఎలా వచ్చాయి మంచి నీట్గా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో చూడండి మొత్తం ప్లేట్లో తీసేసుకుందాము మంచి కలర్ వచ్చాయి కదా నేను మిగతావన్నీ ఆల్రెడీ ముందే ఫ్రై చేసేసానండి మీకు ఎంత చూపించాలంటే ఎక్కువ అవుతుంది కదా చూడండి నేను దమ్ బిర్యానీ వెజిటేబుల్స్ కోసం నేను వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి ఆలుగడ్డ అలాగే క్యారెట్ బీన్స్ తీసుకున్నానండి మీ ఇష్టం మీకు ఇంకా వేరే వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోండి పర్లేదు ఇవి మనం కావాల్సిన సైజులో తరిగి పెట్టుకొని వాటర్ వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలండి జస్ట్ మనం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అన్న ఉడికించుకోవాలి ఇంకా కొద్దిగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికితే ఇంకా మెత్తగా అయిపోతాయి అన్న స్టేజ్లో మనం తీసేయాలి వీటిని చూడండి మొత్తం వేసేసాను కదా ఇప్పుడు ఉడికించుకుందాము కొద్దిసేపు అలాగే అండి మనం రైస్ కోసం అండి నేను దీనిలోకి వాటర్ అలాగే మెంతాకు తర్వాత కోతిమీర బిర్యానీ ఆకు లవంగ చెక్క యాలుకలు పుదీనా మెంతకూర పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆయిల్ వేసానండి అలాగే నిమ్మకాయ కూడా పిన్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ జస్ట్ మనం కింద వాటర్లోనే అన్నీ ఒకటేసారి వేసేసుకొని డైరెక్ట్ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి తిరువాత అంటాం కదా అలా ఏం అవసరం లేదు రైస్కి బిర్యానీ కోసం మనం వాటర్ కూడా ఏమి అన్ ఇంత అని క్వాంటిటీ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా మనం రైస్ కోసం కాబట్టి మనం ఉంచుకుంటాం కాబట్టి ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేసుకొని అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకటేసారి వేసేసి మనం ఉడికించుకుందాము దీనిలోకి అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసుకుందామండి సరిపడినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ వేసేసాం కదండి ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము టోటల్గా అన్నీ మీద స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి అన్నీ డైరెక్ట్గా కింద జస్ట్ వాటర్లో అన్నీ వేసుకొని ఒకటేసారి స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి దీనికి ఏం ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ పట్టదండి జస్ట్ లైట్గానే చాలు కొద్ది కొద్దిగా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కన్నా ఎక్కువ పట్టదు చాలండి మూత మూసుకుందాం మనము ఇది కొద్దిగా ఉడికేంత వరకు మనం ముందుగానే బాస్మతి రైస్ ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్నానండి చూడండి ఈ వెజిటేబుల్స్ అనేది ఉడుకుతున్నాయి 
చాలండి ఎక్కువ ఏమి అవసరం లేదు మనకి ఆఫ్ అయితే ఉడికితే చాలు చూడండి ఉడికిపోయినా కదా ఇంకా చాలండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి తిని తీసుకుందాము మీరు దీనికి మసాలా యాడ్ చేసుకోవడానికి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు రెడీగా ఉంటే డైరెక్ట్ వేసుకోండి లేకపోతే వీటిని అన్నిటిని ఒక వేరే గిన్నెలో వేసుకొని వాటిలో చల్లీళ్ళు వేసినారంటే అంతకన్నా ఎక్కువ కుక్ కాదండి నేనైతే అన్నీ రెడీగా ఉన్నందుకు నేను డైరెక్ట్గా మనం సర్వ అనేది కింద మందంగా ఉండాలండి దమ్ చేసుకోవాలి కదా మనము అందుకోసం కింద సర్వ మందంగా ఉండేది తీసుకుంటే బాగా మాడిపోకుండా బాగా పట్టుకుంటుంది చూడండి నాకు అన్నీ రెడీగా ఉన్నందుకు నేను డైరెక్ట్గా వేసేసుకుంటాను మీకు ఒక అట్లా ఏమైనా లైట్ అవుతుందంటే కంపల్సరీ మాత్రం దాంట్లో వాటర్ చల్లీళ్ళు వేయండి చల్లీళ్ళు వేస్తే మిగతా ప్రాసెస్గా ఉడకదు అక్కడికే స్టాప్ అవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను మొత్తం అన్ని వెజిటేబుల్స్ తీసి ఇందులో వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా అన్నీ తీసుకున్నాం కదా మూడు ఇవి సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉడికినాయండి మరి ఎక్కువ ఉడికించుకోవద్దు చాలు మనకు ఆఫ్ ఉడికితే ఇంక ఆఫ్ మనం దమ్ చేసినప్పుడు ఉడికిపోతుంది దానిలోకి ఇందులోకి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసామండి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి వేసి అలాగే మనకి ఫ్రెష్ బటానీ దొరుకుతుంది కదండి అది తీసుకోండి నా దగ్గర ఫ్రెష్ బటానీ లేదు నేను చల్ల బటానీ వేసానండి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకొని అలాగే కొత్తిమీర అలాగే మెంతం కూర కొద్దిగా పుదీనా వేసుకుందామండి అలాగే పచ్చిమిర్చి ఒక నాలుగు అండి పొడుగా తరి పెట్టుకునేటివి అలాగే అల్లం పేస్ట్ అండి ఫ్రెష్గా నూరుకున్న అల్లం పేస్టు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేయండి అలాగే బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు చెక్క యాలుకలు అనాసి పువ్వు అన్నీ కలిపి దీంట్లో వేసేసుకుందాము చూడండి కసూరి మెత్తి అండి ఇది మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయొద్దు కంపల్సరీ ఫ్లేవర్ అంతా ఇందులోనే ఉంటుంది అలాగే పసుపు అలాగే కారం అండి టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్స్ వేసుకుంటాను మీరు క్వాంటిటీ బట్టి సరిపడినంత చూసి మీరు వేసుకోండి ఉప్పు ఉప్పు మరి ఎక్కువ వేసుకోదండి మనం రైస్లో ఉడికేటప్పుడు కూడా అందులో కూడా వేసుకున్నాం కదా చూసి వేసుకోండి మనం వెజిటేబుల్స్ ఉడికించేటప్పుడు అందులో కూడా వేసాము ఎక్కువ ఏం అవసరం పట్టదు జస్ట్ ఫ్రైడ్గా మన టేస్ట్ కోసం వేసుకోండి దీనిలో మీగడ పెరుగు కూడా వేసుకుందామండి మీగడ ఉంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఉత్త పెరుగు వేసేకంటే కొద్దిగా మీగడ ఉండేది వేయండి బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఒక కొద్దిగా నిమ్మకాయ పెట్టుకుందామండి అలాగే ధనియాల పొడి అలాగే బాద్షా చికెన్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం అంటే గరం మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నాకు గరం మసాలా కన్నా చికెన్ మసాలా మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది అందుకే చికెన్ మసాలా వేసాను అన్నీ మొత్తం నీట్గా టోటల్గా కలిపేసుకుందామండి ఆ వెజిటేబుల్స్ అనేది ఈ మసాలా అంతా బాగా పట్టాలి దీన్ని కనీసం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా మనం పక్క నానబెట్టుకుంటే బాగా ఉడుకుతుందండి ఆ కారం ఉప్పు అనేది ఆ ముక్కలకి బాగా పట్టుకొని మనం దమ్ చేసినాక కూడా ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మొత్తం రైస్కి చాలా బాగా పడుతుంది సో దీని అంతా ఇట్లా మొత్తగా ఎక్కడ సైడ్ ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా నీటి ఒకే లైన్లోనే పెట్టుకుందాము ఓకే అండి దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము అలాగే ఆయిల్ వేసుకోండి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోండి ఆయిల్ అలాగే నెయ్యి కూడా వేసుకుందామండి నెయ్యి మాత్రం మర్చిపోకండి కొద్దిగానే వేయండి నెయ్యి వేయడం వల్ల చాలా టేస్ట్ వస్తుంది
చూడండి నేనైతే టూ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను నెయ్యి అండి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు అయినా దీని పక్కన నానబెట్టుకుందాం ఇలాగనే సో అంతే అండి అప్పట్లోగా అన్నం కూడా ఉడుకుతుంది నీళ్ళు మనం ముందుగానే బాస్మతి రైస్ నానబెట్టుకున్నాం కదండి ఆ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని టోటల్గా దీనిలో వేసేద్దాము చూడండి బాగా ఉడుకుతుంది కదా ఇలా ఉడికినప్పుడు మాత్రమే బియ్యం వేయండి ముందే వేయకండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ముందు నానబెట్టుకున్నది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకున్నానండి ఒకసారి అంతా బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుందామండి అండి మూత పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి రైస్ అనేది ఉడుకుతుంది కదా మనం ఇందాక అంత మసాలా అంటించి పెట్టినాం కదండి వెజిటేబుల్స్కి దాని మీద మనకి ఇప్పుడు అన్నం అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఊరికైందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉన్నప్పుడు మనం ఒక వన్ లేయర్గా దాని మీద వేసేయాలండి రైస్ అంతా మనం ఇందాక అంత పెట్టుకున్నాం కదా కలిపి నానబెట్టుకున్న మసాలాని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినప్పుడు వన్ లేయర్గా మొత్తం టోటల్గా ఆ వెజిటేబుల్స్ మీద కోటింగ్ చేసి అలాగే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొత్తిమీర వేసి ఇలా చేసుకోండి ఇలాగే త్రీ లేయర్స్ వేసుకుందాము మనము ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడకాలి తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉడకనివ్వండి తర్వాత లాస్ట్ ఇంకా పూర్తిగా ఉడికిందన్న రైస్ని లాస్ట్లో మనం వేసుకుందాము చూడండి నేను ఫస్ట్ లేయర్ వేసాను ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దాదాపుగా ఉడికిపోయిందండి రైస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది సెకండ్ లేయర్ వేస్తున్నాను నేను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన నిమ్మకాయ వేయడం వల్ల రైస్ అనేది పొడి పొడిగా అవుతుందండి నిమ్మకాయ మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు మనకి రైస్ కూడా వైట్ కలర్ బాగా మంచి వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను అలాగే కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాము లేయర్ లేయర్కి ఇట్లా వేసుకోవడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చూడండి అలాగే మళ్ళీ ఇంకొకసారి కలుపుకుందామండి ఇప్పుడు టోటల్గా కుక్ అయిపోయింది రైస్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్న అన్నం అంతా మొత్తం దానిలోకి వేసేసుకుందాము థర్డ్ లేయర్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం అన్నం అయినదంతా మొత్తం దీని మీద థర్డ్ లేయర్ కింద వేసేసుకోండి అంతా వేసాక టోటల్గా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఒక సైడ్ ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా టోటల్గా ఎటు చూసినా ఒకటే సీక్వెన్స్లో ఉండాలి మనకి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఈవెన్గా కలుపుకొని రైస్ అంతా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇప్పుడు థర్డ్ లేయర్ కదా మనం దీనిపైన మిగతా మిగిలినటువంటి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఉన్నటువంటి దాని మీద వేసేసుకుందాము అలాగే కొత్తిమీర అండి ఫ్రెష్ కొత్తిమీర తీసుకొని సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి ముందే అలాగే నేను 
కాంచి చలవ చేసుకున్న పాలల్లో కొద్దిగా ఎల్లో కలర్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి అది ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టం కావాలంటే వేసుకోండి లేకపోతే ఏం అవసరం లేదు కంపల్సరీ వేయాలనేది ఏం లేదండి అలాగే రెడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కలర్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి చూడడానికి చాలా బాగుంటుందండి అంతేగాని కంపల్సరీగా వేయాలని ఏం రూల్ ఏం లేదు అలాగే నెయ్యి వేసుకుందామండి పైనప్పుడు టూ ఆర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నెయ్యి వేసుకోండి మీ అవైలబుల్ బట్టి ఇంకా నెయ్యి వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం రైస్ ఉడికించుకున్న వాటర్ ఉన్నాయి కదండి ఆ వాటర్ని తీసుకొని సైడ్కి అండి లాస్ట్కి అన్నంకి సైడ్కి ఉంటుంది కదా అక్కడ కొద్ది కొద్దిగా వేయడం వల్ల కింద మనం పెట్టుకున్న అవి కూరగాయలు మసాలా అంటించినాం కదండి అవన్నీ బాగా కుక్ అవుతుంది అందుకోసము అందులో వాటర్ గిట్ర మనం ఏం ఆయిల్ వేయలేదు ఏమి ఎక్కువ వేసుకోలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఒక రెండు గంటల వరకు వేయండి అలాగే టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని నేను కవర్ చేస్తున్నాను అండి దమ్ కోసం మీ దగ్గర సిల్వర్ కాయిన్ పేపర్ ఉంటే దాంతో దమ్ చేసుకోండి లేదంటే గోధుమ పిండిని దాంతో దమ్ చేసుకోండి టిష్యూతో చేసుకున్నా కానీ చాలా బాగా దమ్ అవుతుంది టోటల్గా ఇట్లా మొత్తం రైస్ మీద అంతా కవర్ చేసేయండి ఇలా చేయడం వల్ల అయితే దమ్ అయితే అసలు పక్కకు అనేది వెళ్ళిపోదండి స్మెల్ కూడా టోటల్గా అంతా ఇక్కడే ఉండిపోతుంది లోపలే ఫ్రెండ్స్ దీనిపైన జస్ట్ కొద్దిగా అట్లా వాటర్ చల్లుకోండి అంతే అండి ఇంకా మూత పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాము అలా పైన టిష్యూ అంతా అట్లా చుట్టుముట్టు అలా కవర్ కావాలండి మనకి రైస్ మీద స్టవ్ ఆన్ చేసి మీ దగ్గర ఏదైనా స్టాండ్ లాగా ఉంటే అది పెట్టుకోండి నా దగ్గర అయితే ఇది రేకు అంటారండి ఇది నా దగ్గర ఉంది ఎక్కువ అనేది మనం పెట్టిన దానికి హీట్ అనేది ఎక్కువ తగలకుండా మాడిపోకుండా ఉంటుంది సో కంపల్సరీ అయితే దీన్ని టెన్ మినిట్స్ వరకు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచండి ఫస్ట్ మర్చిపోవద్దండి టైం మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకోండి టెన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి వెంటనే మళ్ళీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో కూడా టెన్ మినిట్స్ వరకు కానివ్వండి టెన్ మినిట్స్ వరకు అయిన తర్వాతనే ట్వంటీ మినిట్స్ అలా కుక్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనం ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు దీన్ని మూత అనేది అస్సలు తీయకండి మూత తీస్తే అసలు అయ్యేం లేదు కనీసం ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ మినిట్స్ పెట్టినా పర్లేదండి బాగా లోపల అవుతుంది అలాగే నేను పైన వాటర్ పెట్టానండి దానిలో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయిందో ఇప్పుడు చూడండి అయ్యిందండి ఆఫ్టర్ ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత బిర్యానీ చూడండి ఎలా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా అసలు దమ్ అయిందో అసలు ఆ టిష్యూ పేపర్ తీస్తుంది అసలు స్మెల్ చాలా చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి నాకు ఎలా ఉందో మర్చిపోకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ కనుక మీరు ట్రై చేయకపోయినారంటే మిస్ అయిపోయినట్లే అండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ రైస్ కూడా ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో పిల్లలకి కూడా అండి మంచి హెల్తీ ఫుడ్ అండి మనకి ఆయిల్ ఎక్కువ ఉండదు ఏమి ఉండదు మంచి హెల్తీ ఫుడ్ అండి బిర్యానీ అంటే నాన్ వెజ్ అవసరం లేదు వెజ్తో కూడా ఇలా చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అండి అంతే అండి టేస్టీగా ఉండే వెజిటేబుల్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆంధ్ర అమ్మ కుట్టి అండ్ మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కంపల్సరీ రెసిపీ ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్